এইচএসসি পরীক্ষা দুই হাজার উনিশের শিক্ষার্থীদের জন্য পরিচালিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটি বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনার পঞ্চম লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ জাহিদুল হক তো গত ক্লাসে চতুর্থ লেকচারে আমি বলেছিলাম যে আজকে আমি আলোচনা করব হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর নিয়ে গত লেকচারে আমি বলেছিলাম যে আমরা মূলত চার ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি পজিশনাল চার ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি যেমন আমরা আমরা সবচেয়ে বেশি বুঝি আমরা যেটা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করি সেটা নাম হচ্ছে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি এটা ছাড়াও তাহলে আমাদের হাতে আরও তিনটা সংখ্যা পদ্ধতি রয়েছে যেমন বাইনারি তারপরে হচ্ছে অক্টাল আর একটা হচ্ছে অ্যাকজাটেসিম্বল তো খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা যেহেতু দশমিক সংখ্যাটাকে বুঝি দশমিক সংখ্যাটাকে আমরা কোয়ান্টিফাই করতে পারি তাহলে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির একটা সংখ্যাকে কিভাবে বাইনারি কিংবা অক্টাল কিংবা হ্যাকজাডেসিম্যাল এই তিনটা পদ্ধতিতে নেওয়া যায় তিনটার যে কোনো একটা পদ্ধতিতে নেওয়া যায় সেটা নিয়েই আমরা আজকে আলোচনা করব এবং আজকে আমি তোমাদের একটা কমন নিয়ম শিখাবো আমি প্রায় দেখেছি আমাদের যে বইগুলো রয়েছে সবগুলো বইয়ে আমরা দশমিক থেকে বাইনারি দশমিক থেকে অক্টাল দশমিক থেকে হ্যাকজাডেসিম্যাল এরকম একটা কনসেপ্টে আমরা ব্যবহার করি সবগুলোকে আমরা একটা কমন ফর্মেটে নিয়ে আসবো যাতে দশমিক থেকে বাইনারি অক্টাল কিংবা হ্যাকজাডেসিম্যাল না অন্য যে কোনো বাইনারি দশমিক ভিন্ন অন্য যে কোনো পদ্ধতি অন্য পদ্ধতি এইভাবে আমি বলি কথাটাকে যে দশমিক থেকে অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে নেওয়ার জন্য যে কমন একটা ফর্মেট রয়েছে আজকে সে অংশটা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আমরা নিয়মটার নাম দিলাম হচ্ছে দশমিক হতে অন্য পদ্ধতি তার মানে আজকে যদি ভিডিওর শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার সাথে থাকো তাহলে একটা দশমিক সংখ্যাকে তুমি কিভাবে অন্য কোনো পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে পারবা সেটা শিখে ফেলবা তো চলো আমরা শুরু করি আমি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে শুরু করব তোমাদের সাথে সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে একটা সংখ্যা নিয়ে নিই দশমিক সংখ্যা নিয়ে নিই যে আমি লিখলাম হচ্ছে সাতান্ন দশমিক দুই পাঁচ আমি একটা ব্র্যাকেট দিলাম এবং এখানে লিখলাম হচ্ছে বেস বা ভিত্তি এই কারণে তুমি কিন্তু বুঝে ফেলেছো গত ক্লাসে কিন্তু আমি বলেছিলাম যে এখানে যে বেসটা লেখা থাকবে সংখ্যাটা হবে সেই সংখ্যা পদ্ধতির আমরা সংখ্যার এই যে চিহ্নটা রয়েছে তার বা পাশের অংশটাকে বলি হচ্ছে পূর্ণাংশ আমরা ডান পাশের এই যে চিহ্নটা রয়েছে এর ডান পাশের অংশটাকে বলি হচ্ছে ভগ্নাংশ আর এই যে চিহ্নটা এই চিহ্নটাকে আমরা পরিচিত হচ্ছে এটা দশমিক চিহ্ন আসলে এটা দশমিক চিহ্ন না এই চিহ্নটার একটা নাম রয়েছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেডিক্স পয়েন্ট তার মানে রেডিক্স পয়েন্টের বা পাশের অংশটাকে বলবো হচ্ছে আমরা পূর্ণাংশ ডান পাশের অংশটাকে বলবো হচ্ছে আমরা ভগ্নাংশ একটা দশমিক সংখ্যাকে তুমি যখন অন্য কোনো পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে চাবা আমি জানি না তুমি কোন পদ্ধতিতে রূপান্তর করবা কিন্তু আমাদের রূপান্তর করার জন্য তো আপাতত একটা এক্সাম্পল দরকার আমি ধরলাম যেটাকে আমি দুই মানে কোনটাই রূপান্তর করতে যাচ্ছি বাইনারিতে রূপান্তর করতে যাচ্ছি তার মানে দশমিক সংখ্যা থেকে আমি বাইনারিতে যাব দুইটা ধাপে হবে কাজটা একটা হচ্ছে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে একটা হবে হচ্ছে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমি নিচের অংশটা মুছে ফেলি আশা করি তোমরা সবাই খাতার মধ্যে উঠেই ফেলছো জায়গা জিনিসগুলো প্রথম কাজটা হবে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে কেমন যেন একটু ভগ্নাংশ আকারে যেমন অনেকটা এভাবে 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 এরকম একটা বিষয় রয়েছে আমি আসলে এই জিনিসগুলো আমার ভালো লাগে না আর কি কারণ আমি আসলে ভাগ করতে অভ্যস্ত অন্যভাবে তো এই কারণে তোমার প্রথম কাজ হবে পূর্ণাংশ যে সংখ্যাটা থাকবে তাকে তুমি ভাগ করবা যেই সংখ্যা পদ্ধতিতে তুমি যেতে চাও এখানে আমরা উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি বাইনারি সেই যেই সংখ্যা পদ্ধতিতে যেতে চাও তার ভিত্তি দিয়ে তুমি ভাগ করবা এখানে থাকবে হচ্ছে ভাগ ফল তো আমরা যদি ফিফটি সেভেনকে টু দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত আসে আমাদের টোয়েন্টি এইট আঠাশ দুগুণে হচ্ছে ছাপ্পান্ন আর ভাগ শেষ কত থাকলো আমার এক তো আমি এখানে লিখবো হচ্ছে 
ভাগ শেষগুলো তাহলে এই ভাগফলটা এই জায়গায় থাকবে এই পাশে হাতের এই পাশে লিখব হচ্ছে ভাগ শেষটা এখন এই যে ভাগ ফলটা তুমি পেলা তাকে আবার এখানে নিচে নিয়ে আসো এটাকে আবার তুমি ওই বেজ দ্বারা ভাগ করো তাহলে হলো কত ভাগ ফল চোদ্দ আর ভাগ শেষ শূন্য আবার চোদ্দোকে তুমি নিয়ে আসো আবার দুই দিয়ে ভাগ করো সাত দোকানে চোদ্দ ভাগ শেষ শূন্য আবার সাতকে নিয়ে আসো ওকে তুমি দুই দিয়ে ভাগ করো তিন দুগুণে ছয় ভাগ শেষ এক আবার তিনকে তুমি নিয়ে আসো তাকে তুমি দুই দিয়ে ভাগ করো তিনকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয় দুই একে দুই ভাগ শেষ এক এককে তুমি যদি দুই দিয়ে ভাগ করতে চাও তাহলে কি হবে কাউকে তুমি দিতে পারবে না কারণ তোমার কাছে লোক হচ্ছে দুইজন আর তুমি ভাগ করতে যাচ্ছ হচ্ছে একটা জিনিসকে তার মানে কি কারো পাতেই কিছু পড়বে না সবাইকে তুমি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে শূন্য হাতে আর অবশিষ্ট তোমার কাছে এই এক থেকেই যাবে এইভাবে একটা দাগ দিবা নিচ থেকে উপর পর্যন্ত এটাকে আমরা বলি হচ্ছে এম এস ডি আর এটাকে বলি হচ্ছে আমরা এল এস ডি এটার পুরনো মিনিং এম এস ডি কেন লিখছি এল এস ডি কেন লিখছি সেটা নিয়ে আমি পরবর্তী লেকচারে তোমাদের সাথে কথা বলবো এটা নিয়ে একটা পুরো লেকচার আমি দেব কারণ আমি দেখেছি যে ম্যাক্সিমাম বইগুলোতে এখানে লেখা হচ্ছে যে এম এস বি এল এস বি এটা নিয়ে আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করে এটা নিয়ে আমি পরবর্তী ক্লাসটা পুরোটাই রাখবো হচ্ছে হোয়াই এম এস ডি অ্যান্ড এল এস ডি তোমরা লিখলা এটা হচ্ছে এম এস ডি আর এটা হচ্ছে এল এস ডি তাহলে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে আমাদের কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেল তাহলে ফিফটি সেভেনের ভ্যালু আমরা কত পেলাম এটা যদি একটা দশমিক সংখ্যা হয় তাহলে এটার ভ্যালু পাবো হচ্ছে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত ভাগ শেষগুলো তুমি সাজায় লিখবা তাহলে প্রথমে আছে এক তারপরে হচ্ছে একটা এক তারপরে হচ্ছে একটা এক তারপরে হচ্ছে একটা শূন্য তারপরে হচ্ছে একটা শূন্য এবং তারপরে হচ্ছে এক এটা কার বের করলো তুমি ফিফটি সেভেনের মানে পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে ফিফটি সেভেনের যেটা দশমিক সংখ্যা রয়েছে তার ভগ বাইনারি মান হচ্ছে এইটা আরেকটা অংশ তোমার রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে জিরো যেটা হচ্ছে কি তোমার ভগ্নাংশ তাহলে দ্বিতীয় অংশটা হচ্ছে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমার রয়েছে কত শূন্য দশমিক দুই পাঁচ তাকে করব আমরা গুণ আগের জনকে করেছিলাম ভাগ পূর্ণাংশকে করেছিলাম ভাগ আর এই ভগ্নাংশকে করব হচ্ছে কাকে দিয়ে গুণ যেই পদ্ধতিতে তুমি যেতে চাও মানে বাইনারির দুই দিয়ে গুণ করলাম তাহলে মানটা কত হলো শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য এই যে ভগ্নাংশটা রয়েছে নট পূর্ণাংশ শুধুমাত্র ভগ্নাংশটাকে যদি আমি এখানে নিয়ে আসি তাহলে এটা মান হবে হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য এটাকে যদি আমি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে ফলাফল হবে হচ্ছে এক দশমিক শূন্য শূন্য পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ওইটার মধ্যে খেয়াল আছে কিনা তোমাদের যে ভাগ শেষ যখন শূন্য হয়ে গেছে তখন কিন্তু আমি ভাগ করা বন্ধ করে দিছি ভাগফল যখন আমি শূন্য পেয়েছি তখন কিন্তু আমি ভাগ করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম এটার ক্ষেত্রে হবে যখন তুমি ভগ্নাংশের মধ্যে শূন্য পেয়ে যাবা তুমি আর গুণটা ক্যারি করবা না তুমি এখন দাগ দিবা হচ্ছে দেখো এদিকে তীর চিহ্ন দিয়ে নিচের দিকে উপরেরটা হচ্ছে তোমার এম এস ডি আর নিচেরটা হচ্ছে তোমার এল এস ডি তাহলে এই ভগ্নাংশের জন্য আমি কত পেলাম তাহলে আমি পুরো সংখ্যাটা যদি লিখি এখানে ফিফটি এটা একটা দশমিক মান তো ওনার পূর্ণাংশের জন্য কত ছিল এক 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 শূন্য শূন্য এক এখানে রেজডিক্স পয়েন্ট আমি উল্লেখ করব আর ওনার হচ্ছে এই যে পূর্ণাংশগুলো রয়েছে গুণ করার পরে যে পূর্ণাংশগুলো রয়েছে এগুলো উপর থেকে নিচে প্রথম পূর্ণাংশ হচ্ছে জিরো তারপরে পূর্ণাংশ হচ্ছে ওয়ান মানে সাজাবো হচ্ছে উপর থেকে নিচে পূর্ণাংশগুলো এর আগের গুলোতে নিয়েছিলাম হচ্ছে ভাগফলগুলোকে পূর্ণাংশ ভগ্নাংশ পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে নিব হচ্ছে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত গুণ ফলের পূর্ণাংশগুলোকে এই হয়ে গেল তোমার একটা দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তরের পদ্ধতি আমরা যদি অকটাল করতে চাইতাম তাহলে আমরা আট দিয়ে করতে পারতাম যদি হ্যাকজারে সিভাল করতে চাইতাম আমরা তাহলে আমরা ষোলো দিয়ে ভাগ এবং গুণের কাজটা করতাম তোমরা একটু বাসায় চেষ্টা করে দেখো না যে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভের 
অক্টাল ভ্যালু কত হবে আর হ্যাক্সাডেসিমাল ভ্যালু কত হবে তো আমাকে একটু শেয়ার করে তোমরা জানাও আমার কমেন্টের মধ্যে তোমরা জানাও ভিডিওটা ভালো লাগলে টাইম লাইনে শেয়ার করে রাখো আর যদি কারো উত্তর পাই তাহলে তো ভালো কথা না পাওয়া গেলে আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা এম এস ডিএলএসডি নিয়ে এবং ফিফটি সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভের অক্টাল অ্যান্ড হ্যাক্সাডেসিভাল কী করে নির্ণয় করা যায় সেটা তোমাদের দেখাবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে আমাদের সাথে থাকবে ধন্যবাদ সবাইক